আসসালামু আলাইকুম ব্যাক টু মাই অ্যানাদার ভিডিও সিরিজ অ্যাবাউট অনার্স স্ট্যাটিস্টিক্স প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমার নতুন ভিডিও সিরিজে স্বাগতম আমি এই ভিডিও সিরিজে আলোচনা করব অনার্সের পরিসংখ্যান নিয়ে মূলত অনার্স পরিসংখ্যান সমাজকর্মের চতুর্থ বর্ষে সমাজবিজ্ঞান দ্বিতীয় বর্ষে এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান তৃতীয় বর্ষে রয়েছে সো পরিসংখ্যান একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমি নিয়মিত এই চ্যানেলে অনার্সের সবগুলো পরিসংখ্যান বিষয়ক সমাধান এখানে দেওয়ার চেষ্টা করব সবাই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আজকের ভিডিওতে আমি প্রয়োজনীয় সূত্র বলে আলোচনা করব লেটস গো জাম্প টু দ্য ওয়ার্ক অবিন্যস্ত উপাত্তের ক্ষেত্রে গড় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমরা যে সূত্রটা ইউজ করব এক্স বার ইকুয়াল সামেশন এক্স এটা হচ্ছে সামেশন সামেশন এক্স বাই এন এখানে এক্স বার হচ্ছে গড় সামেশন এক্স হচ্ছে যোগফল এবং এন হচ্ছে মোট সংখ্যা বিন্যস্ত উপাত্তের গড় এক্স বার ইকুয়াল সামেশন এফ এক্স বাই এন এখানে এক্স বার হচ্ছে গড় সামেশন এফ এক্স হচ্ছে যোগফল এবং এন হচ্ছে মোট সংখ্যা গড় ব্যবধান মিন ডিভিয়েশন এম ডি ইকুয়াল সামেশন মডিউলাস এক্স মাইনাস এক্স বার বাই এন বিজোর উপাত্তের ক্ষেত্রে মধ্যমা এম ই ইকুয়াল এন প্লাস ওয়ান বাই টু অর্থাৎ যদি উপাত্তগুলো বিজোর সংখ্যক হয় তাহলে আমরা মধ্যমা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এন প্লাস ওয়ান বাই টু সূত্রটি ব্যবহার করব এখানে এন হচ্ছে মোট সংখ্যা পাঁচ জুর উপাত্তের ক্ষেত্রে মধ্যমা অর্থাৎ জুর সংখ্যক উপাত্তের ক্ষেত্রে মধ্যমা নির্ণয়ের সূত্রটি হচ্ছে এন বাই টু তম মান প্লাস এন বাই টু তম এন বাই টু প্লাস ওয়ান তম মান ডিভাইডেড বাই টু তারপর পরিমিত ব্যবধান সিগমা এই চিহ্নটির নাম হচ্ছে সিগমা সিগমা ইকুয়াল রুট ওভার সামেশন এক্স মাইনাস এক্স বার হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এন এখানে এই যে এই চিহ্নটা হচ্ছে সিগমা এটা দ্বারা বোঝাচ্ছে পরিমিত ব্যবধান সামেশন ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স বার হোল স্কোয়ার ইকুয়াল এটা হচ্ছে তথ্য মানের মোট যুগফল এন হচ্ছে মোট সংখ্যা এক্স হচ্ছে তথ্য মান এবং এক্স বার হচ্ছে তথ্য মানের গড় আমরা পরিমিত ব্যবধান বিকল্প সূত্র দিয়েও বের করতে পারি বিশেষ করে আমরা যখন অঙ্ক করব অবশ্যই আমরা বিকল্প সূত্রটা ইউজ করব হ্যাঁ যদি আমরা এটা ইউজ করি তাহলে এটাকে ভাঙতে হবে যে কোনো একটু বেশি সমাজ মানে বেশি কাজ করতে হবে সো আমরা এই সূত্রটা ইউজ করলে সহজেই পরিমিত ব্যবধানটা বের করতে পারবো সিগমা ইকুয়াল রুট ওভার সামেশন এক্স স্কোয়ার বাই এন মাইনাস সামেশন এক্স বাই এন হোল স্কোয়ার অর্থাৎ মনে রাখবেন অঙ্ক করার সময় বিকল্প সূত্রটি দিয়ে করলে সুবিধা হবে তারপর ব্যবধানাঙ্ক বা বিভেদাঙ্ক সি স্কোয়ার ইকুয়াল পরিমিত ব্যবধান বাই গড় ইন্টু হান্ড্রেড অর্থাৎ সি স্কোয়ার ইকুয়াল আমরা জানি পরিমিত ব্যবধান সিগমা আমরা এটা সিগমা দিয়ে প্রকাশ করবো সো পরিমিত ব্যবধানটা হচ্ছে এখানে সিগমা আর গড় হচ্ছে এক্স বার ইন্টু আর এখানে হান্ড্রেড যেটা আছে সেটা হবে হান্ড্রেড তারপর ভেদাঙ্ক ভি বেদাঙ্ক নির্ণয় সূত্র হচ্ছে সামেশন ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স বার হোল স্কোয়ার বাই এন তারপর চতুর্থক ব্যবধান কিউ ডি ইকুয়াল কিউ থ্রি মাইনাস কিউ ওয়ান বাই টু এখানে কিউ ওয়ানটা আমরা যেভাবে বের করবো এন প্লাস ওয়ান বাই ফোর যেহেতু চতুর্থক ব্যবধান এন প্লাস ওয়ান বাই ফোর তম মান তারপর কিউ থ্রি যেটা কিউ ওয়ান যেহেতু আমরা এখানে কোনো গুণ হবে না বাট কিউ থ্রি যেটা সেটা হচ্ছে থ্রি ইন্টু এন প্লাস ওয়ান বাই ফোর তম মান বন্ধুরা তারপর যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে পরিসরাঙ্ক সি আর ইকুয়াল এল মাইনাস এস বাই এল প্লাস এস ইন্টু হান্ড্রেড এখানে এল হচ্ছে সর্বোচ্চ মান 
আর এস হচ্ছে সর্বনিম্ন মান তারপর প্রচুরক নির্ণয় যে সূত্র এম জিরো ইকুয়াল এল ওয়ান প্লাস ডেল ওয়ান বাই ডেল ওয়ান প্লাস ডেল টু আমরা যেটা নাইনে প্লাস নাইনে কিন্তু আমরা এল ইকুয়াল এফ ওয়ান হ্যাঁ বাই এফ ওয়ান প্লাস এফ টু এভাবে শিখে আসলাম এখানে যে কোনো চিহ্ন দেওয়া যায় সো আমরা এখানে ডেলটা ইউজ করলাম এখানে এই এইটাকে বলা হয় ডেলটা একটা বর্ণ ডেল ওয়ান বাই ডেল ওয়ান প্লাস ডেল টু ইন্টু সি এখানে এল ওয়ান হচ্ছে প্রচুরক শ্রেণীর নিম্ন সীমা আর ডেল ওয়ান হচ্ছে প্রচুরক শ্রেণীর গণসংখ্যা থেকে পূর্ববর্তী গণসংখ্যাটা বিয়োগ করতে হবে আর ডেল টুটা হচ্ছে প্রচুরক শ্রেণীর গণসংখ্যা হতে পরবর্ত পরবর্তী গণসংখ্যাটা বিয়োগ করতে হবে যে শ্রেণীতে প্রচুরক অবস্থিত তার পরবর্তী গণসংখ্যাটা বিয়োগ করতে হবে আর সি হচ্ছে প্রচুরক শ্রেণীর শ্রেণী ব্যক্তি বন্ধুরা আজকের ভিডিওতে আমি যে সূত্রগুলো ইউজ করলাম আমি পরবর্তী ভিডিওগুলিতে বিভিন্ন সূত্রের উপর বিভিন্ন অঙ্ক নিয়ে আসবো সে পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আর শেষ কথা হচ্ছে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকনে ক্লিক করে রাখবেন যাতে করে নেক্সট ভিডিওগুলো সহজেই পেতে পারেন ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম